啊，你还是管好你自己事儿吧。哎，呦呦呦，你还害臊呢！你别跟他闹啊！这谁给你？爹，爹，看看去。爹，你醒醒！爹，爹，你醒醒！爹，你醒醒！爹，你们谁能救救我爹？谁能救救我爹呀？姑娘，看来你父亲撞得挺严重的。我们不是医生，帮不了你忙啊。是啊。爹，爹，爹。妹子，你别晃啊。爹。把他交给我，你快走。你是医生。小心点，迟到。爸爸。大妹子，来，那我来，我来。没听着吗？呼吸和心跳都没有了，死定了！爹，爹，你醒醒！妹子，你先别急。我能不急吗？我爹都死了，爹，你不能死！爹，你不能死！爹，爹，你不能死！爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，还要救吗？放心，但战友绝对不会放心你爹的。爹，爹，爹，爹，快，快快来还还你！我不能停，石头，赶紧联系幺二零，告诉他们伤员的基本情况，让他们做好急救准备，然后报警，快！喂，幺二零吗？我现在在风花路和商东路的路口，这里发生了一起交通事故，伤员现在非常严重，心跳和呼吸已经停止。我们现在正在给他进行心脏复苏急救。对，你们快点赶到，快！醒醒，爹，你醒醒！啊，好了。还有血吗？嗯，没了。哎，救人一命的感觉真好，做无名英雄的感觉更好。啊，走，回去。啊，停停停停！解放军同志好，大叔您好，您这是啊，俺们。是来给救命恩人送金器的。对对对，俺们要把这金器啊，献给救俺爹的救命恩人，他叫黄宝贵。黄班长，怎么
，解放军同志认识黄宝贵啊？呃，认识是认识，可是不太对吧？怎么了？从没听说过黄宝贵懂医术啊。叔，您这华佗在世、妙手回春的，我们就知道这黄班长家里祖传的这是。这是兽医啊！啥、啊？叔，你没搞错吧？咋也不能是兽医给您治了吧？喂喂喂喂喂！闺女，哎，没搞错吧？是这里的小战士救你爹一命？错不了。就是他，不是你看，你看，就是这个人救了俺爹，他救俺爹的时候，俺就在跟前看着呢。这是黄班长没错，那是怎么回事？怎么回事？报告，他们是送锦旗的，给黄宝贵送锦旗。黄宝贵，霹雳火的队员。报告，是以前在咱们警卫连。哦，你是这里的大干部吧？老哥，我是这里的旅长，我叫王浩。旅长，这儿是陆航旅，那您是这儿最大的官吧？爹。他是这儿最大的官，<笑>那太好了呀，旅长同志。爹，是旅长，不是旅旅长。没错呀，他不是这最大的官吗？这不是陆航旅吗？那是旅长啊。<笑>旅长同志好啊，俺姓刘，叫刘老汉，是来给您的兵送金旗来的。他叫黄宝贵，是您的兵吧？刘老哥。黄宝贵确实是我的兵，要不这样吧，你们跟我进去，我了解一下情况。行行行行行。哎，俺也得进去，俺爹他他伤还没好呢。哈哈，李强同志，这是俺闺女，叫小琴。俺受伤的那天啊，晕死过去了。闺女在身边儿，她都知道情况。你要是了解情况的话，问她，她都知道。啊。刘老哥，姑娘，来上我的车。我还不说，你们都推下去，啊，推到车那去啊，咱就是碍事儿，影响解放军同志进人进车的啊，推去。爹，小心点啊！小雷，哎呀，那边是操场，那边是食堂。啊，好好好，太好了。刘大叔，呃，您这伤恢复的还真快。哎呀，呵呵医生说了，有两条啊。这第一条呢，抢救的及时；第二条啊，多亏你大叔啊，是干活的出身，底子好啊，身体棒。还是您运气好，那天多悬呐、啊。是是是，俺的运气是太好了。运气要是不好的话，啊，哪能遇着你呢？您看，您又提这事儿。黄大哥，你不知道，我爸呀醒了之后，天天念叨你，一天念叨二十几遍呢。小事儿真是小事儿，不至于。你们是怎么找着我的？哎呀，我差点给忘了。嘿嘿，嘿嘿。黄大哥，那天你走的急，把他给落下了。黄大哥，我就是通过这个士兵阵找到你的。
我呀，去看看工工工工工人们啊，跟他们聊聊天儿，怕他们着急了。小倩，你在这儿呢，跟黄大哥多聊会天儿，啊，不用着急啊。你们聊，你们聊。哎，爹！刘大叔，不不，你们聊吧，啊，不要着急，慢慢聊，啊。那，走吧。啊，黄大哥，啊，你们这军营可真大。啊，挺大。刚来的时候走迷路。真的假的？真的，我特别不记路。新兵刚下部队的时候，有一次我下了哨，半路上闹肚子，可是就是找不着回宿舍的路。要不是碰着我们连长。那可就惨了。你笑什么？真事儿。黄大哥，你当兵几年了？五年了。那你还要当几年兵呀？呃，怎么说呢？我还真没想过。原来想着转业来着，呃，可是现在不想了。我觉得当兵挺好的。我就喜欢穿军装的男人，多可靠呀！我的意思是说吧，我要是个男的，我也来当兵。女的也可以当兵啊，部队里有女兵，我们队不就好几个吗？那你，你怎么不找个女兵当女朋友啊？没有，没感觉吧？那你对什么样的女孩有感觉啊？呃，这个可不好说。啊。呃，走吧。啊。我说，这一回我一定是个好女婿啊，娶到手了。你们也给我好好表现啊！将来我给你们一定娶个漂亮媳妇，行吗？走吗？走了，走走。王大哥，啊，要不你就送到这儿吧？啊？哦，好。呃，小琴，哎，嗯，那你慢走，呃，我我回去训练了。嗯，好。哎，小琴，还有事儿吗？给，你看你头上都是汗，给擦擦。哎，小琴，你的手绢。